Ngoi TV, informed economist and business perspective. Inatumia misuri kusema kweli nimeona pale unaranda unabeba haya madudi na kadhalika eh, lakini vizuri pia ukajiongeza kisha kama afanye biashara yoyote anatumia kwa matumizi mengi. Kwa mitihani kwa kusema kweli. Sitasikia watu wamechukuliwa viwanja kuuzwa. Usikope kwa sababu mwaambiwa kwa kikopa ni vizuri ukawekeza kwenye biashara ambayo itakuja kulipa. Wawekeza pia kwenye kitu ambacho umri utavokuwa umeenda utaweza kupata kipato bila kutumia nguvu nyingi kama hivi yani. Global Education Link Limited kampuni ya kitanzania ambayo ni wakala wa vyo vikuu vya elimu ya juu vya nje nchi ni moja kati ya kampuni za mfano katika zama hizi za ujasiri ya mali. Zama ambazo mjasiri ya mali anaanza kwa udogo kabisa na hatimaye kuwa mkubwa. Kampuni ya Global Link ilianzishwa rasmi mwaka 2008 huku mwanzilishi wake akianza kampuni hii kwa udogo kabisa na mazingira magumu ya kukatisha tamaa. Ilianza na mteja mmoja tu ikiwa na ofisi moja ndogo pale Kariako. Ofisi iliyokuwa ikimgarimu kiasi cha shilingi 1070 kwa mwezi kama malipo ya kodi. Na anataka mwanae akasome. Ndio. Na mwanae kasikia tu yeah. kutoka kwa wenzake. Ndio yale magurupu yalikuwa yeah. yanifuata nyumbani. Ndio. Sasa nika 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 nikaambiwa nika nika ofisi. Mm. Nikapata ofisi ya shilingi 1070. Yeah. Kafungua kwa mwezi. Kwa mwezi. Mm na umeme taa nikaweka moja kwa sababu gharama ya taa sasa huwezi kuweka taa mbili tatu kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kwa kilichojitokeza alivunihoji maswali yule mzee na amekuja na mtoto wake yale maswali yalinijeka sana kwanza niliamini ni msomi na ndiye aliyekuwa mteja wangu wa kwanza niliyemuona ana suti ofisini kwangu na niliona ndio mteja wangu wa kwanza ambaye alikuwa ana hadhi hiyo ya ubunge yeah. yeah. amekuja hapa mm. leo hii miaka kumi na moja baadaye Global Education Link Limited ndio kampuni pekee yenye mafanikio makubwa zaidi miongoni mwa makampuni yanayofanya shughuli kama hizo si tu Tanzania lakini Afrika kwa ujumla ina jumla ya matawi saba katika mikoa yote mikubwa nchini na nje ya nchi na hadi sasa imeshapeleka vijana zaidi ya 5000 katika vyo vikubwa katika nchi mbali mbali duniani kama India, China, Malaysia, Ukraine, umoja wa nchi za Kiarabu, Uturuki, Mauritius na kwingineko. Mpaka sasa imeshapewa tuzo 14 huku mbili miongoni mwa hizo zikitolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mafanikio haya makubwa yanamsukuma mchumi na mjasiri ya mali Profesa Ngoi kutembelea tawi la kampuni hii lililopo jijini Lusaka Zambia na hatimaye makao makuu ya Global Education Link Limited yaliyopo jijini Dar es Salaam na kufanya mahojiano maalumu na mkurugenzi na mwanzilishi wa kampuni hii ndugu Abdul Malik Molel. Walizungumza mengi. Lakini leo hii ninakuletea sehemu tu ya mahojiano hayo ili wewe kama mjasiri ya mali mwenye ndoto ya kukuza biashara yako basi ujifunze kutoka kwa mjasiri ya mali huyu. Yeah, kwa hiyo bwana Abdul, sawa global tunaona mapepo ofisi Zambia, ofisi India, China, hapa Mrofa, kadhaa wa kazi, kadhaa mlianza nzaje? Tunajua mkuu siku moja mkawa hivi. Uh, kiukweli tulianza na mmoja na kama nilivyokueleza katika dadi yake lakini baada ya kuwa tuna deliver kile ambacho yule mmoja amefanya akatuletea wawili akatuletea watatu kwa maana wanafunzi kwa maana ya wanafunzi tulipoeleka nje na ndani ya miaka hii 11 wanafunzi 1500 wamepitia logo kwa maana ya kusoma vile vikubwa vya nje kimwani wa nadha na capacity sasa iko kati ya wanafunzi 700 mpaka 1000 kwa mwaka lakini hawa ni wale tu ambao wanapitia kwa lakini be aware tunakuwa na faili zaidi 
na kuna ambao tunashindwa sisi moja kwa moja wanachukua taarifa na bado wanapitia njia nyingine wanaweza kwenda kwa hiyo hao nao nikisema nitawahesabu wanafunzi ni wengi sana na wakati tunaanza na mmoja maana yake nilikuwa mwenyewe lakini leo tunaongelea wanafunzi maelfu ninaongelea pia kuwa na jumla ya wafanyakazi tisini na moja na hawa kuna wafanyakazi sasa wenye wenye ajira rasmi kwa maana ya kwamba wako na, na program zote lakini kuna wafanyakazi baadhi wako Zambia tunafanya nao kazi kwa Zambia kuna hawa walio katika nchi zingine kuna hawa wanaotupokelea wanafunzi walioko nje kwa maana utaratibu huo na kwa Tanzania peke yake maana yake tuna capacity ya 74 people ambao full time na wako E, kujitofautisha kibiashara. Naam. Kati ya vitu ambavyo ngoi TV tunafanya ni kujitofautisha kibiashara na kujasiriamali. Huwa tofauti na wengine. Eh agency zizi labda ziko elfu kidogo. Siko nyingi. <laughs> Inakuwa kwaje watu wanakuja kidogo. Ni nini tofauti hicho ambacho mnafanya cha kufanya watu waje wa society na nyie? Kwanza ni kutimiza tulio ahidi. Kauli. Kuna kitu mzazi anataka na anaona kwake ni tatizo. Akifika global anahakikishiwa kwamba sisi ni solution. Tunapomuhakikishia tunahakikisha kile tulichomuahidi ndicho tunachokifanya. Hilo la kwanza. La pili hatuweki mbele kwanza fedha. Tunamfanyia kiria huyo mtoto mzazi anaposema nataka akasome civil engineer unamwambia sawa unakana matokeo unamwambia lakini mzazi hesabu huyu ana F hesabu huyu ana E na tume ya vyo vikuu nchini inasema ili mtoto aende kusoma lazima awe na pointi nne hapo sasa sio swala la fedha. Yeye kisha kuja na fedha yake yeah. ila unamwambia mm-hmm. fedha hii inaweza kumtosheleza mtoto kusoma na chuo kinaweza kukumkubali ila mbele ya safari ya kirudi ni tatizo kwa sababu policy za nchi nitakuwa na kwenye kijasiria mali na ndio ni moja wapo hizo clinics za kijasiria mali eh kwa kujasiria mali kwa kukivi mama mama tako ya kisheria ni mzuri ya kisheria ya kisera ya kidhibiti kabisa muhimu sana usi usimfurahishe mtu kwa tunasema kwa kigens kwa maneno ya mazuri mazuri hapa mwanzo akawekeza kwa hiyo miaka mitatu baada ya miaka mitatu na kwa sababu ya akaja 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 kugundua kwamba alikuwa ni utapoteza sasa sisi kwa credibility muhimu sana msingi wa biashara yangu sio nataka kupeleka mtoto hapa wakati umeingia profesa umeniona niko na mama mule ndani na mtoto wake na umeniona na nimekaa muda mrefu kabla mimi sijaweza maongezi na wewe ndio yule mtoto mzazi wake kalipa tangu mwezi wa tatu. ndio na amelipa hela zote mm. na shule yake ilitakiwa mwezi wa nne tarehe kumi mm. aondoke mimi nimezuia kuondoka okay. kwa nini okay. kwa sababu kuna kitu nilivyomuona kijana mm. nikaona ni watofauti sikujua kama kijana huyu amekwisha fukuzwa shule mara kumi. Sikujua kama kijana huyu ana changamoto za akigombezwa tu kidogo na mwalimu anaacha shule. Sikujua kama kijana huyu kuna aina ya maisha anayoyahitaji. Wakati mimi nataka kutoa maamuzi nilisema ninaomba kwa sababu tiketi zimekamilika kijana aje pamoja na kwamba nina wafanyakazi wangu mm. lakini na muhitaji mm. na mmoja wa wafanyakazi wangu aliniambia kijana ni mzuri mzazi amelipa lakini mkurugenzi kuna kitu tunaona ni cha ziada hebu kuwa na session naye mzazi ame declare yes kumekuwa na tatizo mtoto ame confess juu ya moja, mbili, tatu, matatizo ambayo yalimsababisha Hebu chukulia sasa mimi ningekuwa nimechukua tu kwa sababu ya fedha zake sasa yuko nje angefika nje na mwisho wa siku angerudi nchini na bila kufikisha malengo nisingekuwa nimemsaidia mzazi mm. na huyo mzazi angerudi kwangu mwanangu amerudi ndani ya miezi mitatu sasa ile fedha nimelipa mwaka mzima unaweza kunirudishia chuo polisi nasema no refund ningeingia mgogoro 
na yule mzazi lakini kwani haya mimi kama kama counselor kama mshauri nina experience ya hiki kwani hao watoto siwajui mbona miaka hii 11 inanitosha kabisa kuwa na, na, na saikolojia na timu ya wafanyakazi wangu ya kuwafahamu vijana sasa kuna vijana tunawajua wazazi wanakuwa kuna baadhi hawayajui tunaibua sisi kwa swala la badala ya kupokea fedha ya mtu halafu uilipe we uwe umepata chako swala la kujali lengo na mahitaji ya yule mteja wako mimi nadhani kama mjasiria mali ni muhimu sana usipokee fedha ya mtu ukijua quality ya anachokihitaji kwako sio ile anayoifikiria tumekwenda wajasiria mali anauza kifaa kimeandikwa tu neno genuine Mza, we unachukua unaona hiki ni 2020 kwa sababu ni genuine ni balbu lakini kumbe ile genuine ni sticker ni kweli utamwini na ataondoka lakini sahau kwamba kuna reference kwake sasa kampuni ya global inakuwa kwa sababu ya reference ukimfanyia mzazi mmoja super na wa vijana wanaenda wanarudi wame graduate na wanafika wanakubalika kwenye makampuni zile product ndizo zinazotufanya kuwa na ujasiri wa kuendelea kukua hili ni jambo la pili tunajitofautisha la tatu ni aina ya package hatumpeleki tu mwanafunzi nje kwa sababu kapata admission sisi tunatoa admission tunamtafutia kibali cha tumia hiyo vipu tunahakikisha tumemprocessia visa tunahakikisha tunampokea hatumruhusu aende peke yake kwenye ndege kwenye ndege hiyo tunamkutanisha na grupu la wenzake na kuna wafanyakazi wanawasindikiza hatumruhusu aondoke bila kupata elimu ya utambuzi huko anapokwenda tuna session tunaziita pre information pre departure info wanapata seminar wazazi pamoja na wanafunzi kwa sababu kuna wazazi ndio mara yake ya kwanza kumtoa mtoto kwenda nje na ni mtoto ana miaka 18 ama 19 wazazi wengine wanapata shida kumwachia mtoto wa aina hiyo wala sio kwa sababu mtoto hataki kwenda ni kwa sababu mzazi anaogopa kajenga hofu lakini not only that tukiwafikisha upande wa pili samani nimeangalia system yenu pale naam nimeona pia mna ile police check whatever eh, tuna police yes. yes. kabla hatujamuondoa mwanafunzi lazima tumpeleke polisi akafanye wanaita criminal investigation report zile za police check kwa unaweza ukapokea mtu ambaye tayari huu ni crime ikawa au anatafutwa ama anatafutwa kwa ukambo ndio umemtorosha ndio nimemtorosha sasa hizi ni procedure kwa hiyo utofauti wetu mwingine uko hapo udhibiti wa hizi process kwanza hatumwachi mzazi peke yake wakati mwingine tunaamini mzazi yuko Mtwara mzazi yuko Shinyanga sasa anawezaje kuleta mtoto hapa kwa ajili ya ubalozi mm. na hatuna experience ya kunyimwa visa mm. ah hilo nalo hakuna kwa sababu lazima tuhakikishe mm. na mwisho wa siku mtoto akiwa shule lazima mzazi wake apate matokeo mm. na maendeleo ya mwanae mm. attendance yake darasani na ufaulu wake darasani mm. na kupewa ushauri wa kitaaluma jinsi gani ya kumsaidia mtoto kama ufaulu wake uko chini lakini pia ikiwa mtoto matokeo yako juu anaweza vipi ku maintain kubaki kwenye ufaulu ule na tabia ikawa njema huu ni utofauti mwingine tulionao lakini utofauti mwingine ni monitoring tuna system ambayo mzazi kwa kutumia mobile phone anapewa password na username ya file la mwanae hapa ofisini popote alipo ana uwezo kuingiza password na username na aka review file na akajua taratibu zote zinazoendelea ofisini lakini not only that na pia kama kuna kitu kimeshapatikana huko ofisini haina haja mzazi muda wote hawa anapiga simu ofisini mm. automatic kuna message inamtumia from the system mm. sio mtu anapiga simu mm. ama mtu anatuma message system ukipandisha tu visa yake system ina release message kwamba visa ya mwanao imeisha kuwa guarantee. Mm. Huu ni utofauti ambao hakuna agent anaofanya kwa upande huu. Lakini utofauti mwingine mikopo. Mm. Tumeanza kuingiza tunajua baadhi ya wazazi uwezo kulipa pesa yote kwa wakati mmoja haupo. Mm. Globo tunaona hilo ni tatizo. Tunaona pia wazazi walipe asilimia msini Globo tunakopesha asilimia msini tumeungana partnership mm. na bank ya Mwalimu Commercial Bank. Kwa hiyo na hakuna interest. Hiki ni kitu ambacho hakuna agency anaofanya sio Tanzania, duniani hakuna anayefanya. Mtafilisika Abdul. 
no 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 kwa nini kwa sababu ni bila riba no 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 mikopo bila riba sasa ni mtazamo tu yeah. kwa sababu dubai ni miongoni mwa nchi inayotoa mikopo bila riba mm. chukua japan mm. japan ukikopa pesa yoyote kwenye benki zao mikopo ni asilimia moja mm. hapo tunacha riba, 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 riba ni asilimia moja hata tom tix ko uchumi kwa kweli kuna wakati imeenda mpaka sifuri yeah, mpaka sifuri mm. lakini huku yota. wakati mwingine wewe ni mwana uchumi mm. unashangaa benki zinatoa mikopo kwa asilimia 24 24 22 mm. na mheshimiwa president every time anajaribu ku insist hiki mm. kitu jamani mm. tengenezeni mazingira mm. mkopo usiwe kitu burden mm. nataka kuathibitishia na wewe ni professor mm. uchumi kwamba kama japan anaweza kutoa billions of shillings mm. na akakopesha watu kwa 1% riba mm. Dubai ukakopeshwa kwa zero mm. interest why not us wakati ya kutoka vijana wengi na kwa standing block kwa yana kuanzia ni mtaji hata kwa bila mawazo mazuri ya biashara lakini sina mtaji sasa wewe unakuona globo hapa leo vipi mzee ulirifiki sima cha mafuta hapana prof unasikana tu kaniona mume mume lakini mimi ni masai mimi ni mbole kwa hiyo ni masai ni mbamba ngoja nikwambie nimesema neno moja kwamba mtaji sikuanza na shilingi wakati natoka chuo kikuu ndio nilianza na kutatua tatizo la mtu mmoja tatizo la mtu akanitengenezea mtu wa pili akanitengenezea kutatua tatizo la mtu wa tatu kwa maana ya tatizo lao lilikuwa ni uhitaji wa kupata visa za UK na walikuwa wananyimwa visa hilo kwao lilikuwa ni tatizo kwa, 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 kwa kila walikokuwa wanakuwa wengi ndivyo kila mmoja alianza kusema laki moja, laki mbili, laki tatu na baadaye ikataa kuwa ni kampuni lakini nyumbani kwetu mimi sikuwahi kutoa mtaji na baba yangu wakati mimi naanzisha kampuni ya Globo baba yangu ni mwalimu tena mwalimu wa shule ya msingi sio mfanye biashara hajawahi kufanya biashara sio ameajiriwa private baba yangu tangu ananisomesha tangu ananipuza baba yangu ni mwalimu wa shule ya msingi na nimeenda naye kwa hiyo ni maisha ya kawaida kabisa. Nadhani nikisema mwalimu ikichukuliwa wa sekondari ama wa msingi ikachukuliwa wa private mm. inawezekana ikaonekana maisha ni mazuri sana. Ni yule yule mm. mwalimu wa shule ya msingi kaajiriwa na serikali na ametumikia katika nafasi zake za ualimu ngazi mbalimbali kutokea shule ya msingi mwalimu wa kawaida mwalimu mkuu mratibu kata akapanda akaja kuwa afisa elimu ndio mzazi aliyenilea na mama yangu ni mama wa nyumbani ambaye amekuwa akipika sambusa akipika bajia akipika mandazi na mimi nimekuwa nikichukua bidhaa mama yangu alizokuwa akipika na nikizisambaza madukani kwa maana ya kazi ya mama yangu anayoifanya na naenda shule. Kwa mimi sioni kama kuna neno maajabu ya kufika levo mimi ni mdogo na inawezekana ikaonekana kwa picha nje labda ni levo kubwa sana lakini ni reality mimi ninajiona kama ndio naanza kwa sababu mahitaji bado ni makubwa na natamani nifikie wa Tanzania wengi nifikie nchi nyingi duniani kwa sababu hata huko ambao hawana CBC na wao wana matatizo hayo hayo ambao nilionayo hapa kwa siogopi kuweka ofisi China siogopi kuweka Marekani kwa sababu hata wa Marekani kuna wanaotaka kwenda kusoma China hata wa India kuna wanaotaka kusoma South Africa kwa hiyo tu bado CBC ni ile ile kwa mimi ni sema kwamba vijana wasifikiri mitaji vijana wafikiri jinsi ya kutatua matatizo na ndio policy na focus yangu hata leo nilivyo nikitaka kupata fedha na hangaika kutatua tatizo la mtu yule mtu ninapotatua tatizo hiyo ndio naita service na service hiyo ndio ninayoichaji kikimsingi kwa maana ya ya ya, ya kampuni global kwanza na kadhalika mpaka profika sokoli sisi tuko pressed tunaanza tunajua uko juu wewe kubali lakini lakini cha msingi kibiashara kusema kweli usiridhike kichwa usiridhike endelee kupanuka endelee kuwa na kadhalika wakati fulani tulizungumza ni ni vizuri ukifikia ngazi fulani lakini wewe na body wa progenzi kwa kiasi fulani kwa sababu kitu tunaita governance kuna wakati watakuja baadhi baadhi wateja wataka wafanye biashara na 
wakasema lakini issues za bana za iko bodi wake na mchoka mzuri wa bodi unakuwa na watu wenye wanatoka nje wanatizama huko ndani unajua huko ndani kijitizama tunaweza tukaona kila kitu kiko okay e, tumezoea tunajua tu kwanza pale kana lakini akija mtu mwingine kutoka huko nje atasema akaongoza na mambo kupata jamani kwa nini msiende extra mile sawa sawa yeah. mimi ninashukuru kwa ushauri huo nitauchukua na na ninakuomba pia kama kutakuwa kuna ushauri haya ni kwa sababu umeyaona kwa sasa hivi baada ya kuja nini njoo wewe ni mwalimu by professional lakini mwalimu mwenye level hiyo ya ya profesha njoo angalia na mengine mimi na nacheza tukikwahidi ni kwamba nitazingatia kwanza ushauri wako lakini sio huo tu mmoja njoo angalia na mengine tushauri sisi tutafuata kila siku blogo tunataka kujifunza Leo hii Global Education Link Limited ndio kimbilio la wazazi si tu Tanzania lakini Afrika ambao wanatamani watoto wao wapate elimu itakayowezesha kuhimili ushindani katika dunia ya utandawazi. Kama unatamani kliniki ya ujasiri ya mali ya Profesa Ngoi ikufikie hapo ulipo basi tuandikie kupitia anwani zetu zinazopita hapo chini na tutakufikia. Usisahau kusubscribe na kulike channel hii ili kila siku uendelee kujifunza.